गुड मॉर्निंग बच्चों हवा यू ना ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेजिस्टेंस इट इज द टॉपिक ऑफ ट्वेल्थ क्लास रेजिस्टेंस व्हाट इज द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस व्हाट इज द रेजिस्टेंस द ऑब्स्टिकल्स इज फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस द ऑब्स्टिकल्स इन फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस द ऑब्स्टिकल्स इन फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस 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 डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस को हम किससे कैपिटल आर से डोनेट करते हैं कैसे करते हैं बच्चों कैपिटल आर ठीक है ये कैपिटल आर इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन ए आर इनवर्सली प्रपोर्शन टू ले थर्ड टेम्परेचर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है आर डायरेक्टली प्रपोर्शन टेम्परेचर ओनली फॉर कंडक्टर बात चल रही किसकी कंडक्टर और फोर्थ नेचर ऑफ कंडक्टर नेचर ऑफ कंडक्टर आर वन ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर इन चार बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस बात सुन रहे नोट कर लीजिए फटाफट कर लिया बैठा दें इसको ये रेजिस्टेंस चल रहा है इन चार बातों पर डिपेंड करता है तो इन चार बातों पर डिपेंड करता है तो देखो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट हमने लिखा था आर प्रोपोर्शनल सेकेंड लिखा था हमने आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए दोनों को मिलाया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बात समझ में आ रही है तो आर प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ रो आएगा रो क्या है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है क्या बताए कॉन्स्टेंट है ठीक है तो रो ए कॉस्ट क्या हो गया हमारे पास आर ए फोन बात करते हैं रो को क्या बोलते हैं रजिस्टिविटी क्या बोलते हैं इसको रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी इसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ठीक है और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है उससे पहले हम बात करते हैं एक एन एक टू वन मीटर और एन ए इक्व टू वन मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रो इक्व टू क्या होगा आर स्पेसिफिक रजिस्टेंस मीन्स रजिस्टिविटी इज इक्वल टू Resistance of wire when its length become वन meter and area become वन meter square. Is it clear? देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि इसकी यूनिट क्या होती है हमने बात करके रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है होम होती है बचपन से जानते हो नाइन्थ क्लास से चल रहा है टॉपिक कहाँ से चल रहा है नाइन्थ क्लास से चल रहा है रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी यहाँ से निकाले ओम ठीक है इसका होगा मीटर स्क्वायर इसका होगा मीटर मीटर से मीटर कैंसिल क्या बचा बोलो क्या बचा आपके पास ओम इन टू मीटर तो यहाँ पर इसकी अगर बात करते हैं यूनिट क्या होती है ओम इन टू मीटर ठीक है ओम इन टू मीटर ठीक अब देखिए ये किस किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी की बात करते हैं रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है तो फर्स्ट ठीक है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर ठीक है टेम्परेचर पर बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड करती है और दूसरा रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर एन नेचर ऑफ कंडक्टर अगर हम रेजिस्टिविटी का जो रेसी प्रॉपर ले वन ऑफ वन रो तो ये होता है सिग्मा सिग्मा क्या होता है आपके पास कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं इसको कंडक्टिविटी अरे क्या बोलते हैं इसको कंडक्टिविटी ठीक है वन अपॉन रो क्या लिखा अपन ने वन अपॉन रो इक्व टू सिग्मा ऐसे अगर मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस का रिवर्स कर लेता हूँ वन अपॉन आर तो मेरे पास आता है जी जी क्या है कंडक्टेंस क्या बोलते हैं बेटा इसको कंडक्टेंस अरे क्या बोलते हैं इसको कंडक्टेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं कंडक्टेंस ठीक है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की क्या होती है ऑफ तो उसका उल्टा 
मोह क्या होता है मोह ओ एच एम का उल्टा क्या होगा एम एच ओ बात समझ में आई क्या क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ये सब नोट कर लीजिए आप हमारे पास फॉर्मूला है बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कौन है ठीक बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाए चाहे मेडिकल हो चाहे आई हो घुमा देता है ठीक है क्या है क्वेश्चन देखो मैंने ज़्यादातर जो एग्ज़ाम देखे इन एग्ज़ाम में बच्चों के जो पेपर हुए उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये तो पता नहीं कि फिक्स ही कर गया है उन्होंने आर टी प्लस टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेढ़ का देखिए क्वेश्चन एग्जाम कोई सा भी हो भाई क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इस पर क्वेश्चन किसी न किसी किसी न किसी तरीके से इस पर बेस्ट क्वेश्चन दे देता है अच्छी बात है हमारे लिए तो बहुत बढ़िया अब बच्चा क्या इसको समझ नहीं पाता है कि यार ये क्या है तो देखो आर जीरो का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आर टी का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा क्या है कॉपिसेंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस क्या है बेटा कॉपिसेंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या बच्चों चेंज इन टेम्परेचर ऐसे किसी हमारे पास क्या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी होता है देखो यहाँ पर रो टी रो टी इक्वल्स टू रो जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी होता है सेम आर रो नोट क्या होता है रो जीरो यानी रो नोट क्या होता है आपके पास में रेजिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड उसके बाद क्या है आपके पास में अच्छा कैमरा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा देख लो कुछ नहीं लिखा हुआ कोई खास नहीं उतना है जितना है रेजिस्टेंस का बात समझ में आ गई ठीक है अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है रजिस्टिविटी है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आर टी टू आर टी वन वन प्लस अल्फा डेल्टा ठीक है इसको लिख सकते हैं क्या लिखेंगे मैं इसको रो टी टू रो टी वन वन प्लस अल्फा डेल्टा अल्फा की वैल्यू क्या होती है मेटल्स के लिए वन अपॉन टू सेवेंटी थ्री पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड मेटल्स के लिए बात करें अल्फा की वैल्यू वन अपॉन टू सेवेंटी थ्री पर डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर नोट करो इसको आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या है यहाँ पर रेस्टेंस की बात करते हैं रेस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है वो तो पता चल गया डायरेक्टली प्रपोशन करता है लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसका कंसेप्ट देखते हैं अपने थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ हाउ कैन हाउ कैन यू हाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन यू एक्सप्लेन टेम्परेचर वेन टेम्परेचर इंक्रीज इज रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा बात कंडक्टर की चल रही है ओनली किसकी चल रही है कंडक्टर की ना सेमी कंडक्टर की और ना ही इंसुलेटर की बात चल रही है किसकी चल रही है क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं कंडक्टर की बात चल रही है ठीक है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए बच्चों कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हमारे पास में क्या है कंडक्टर है सपोज सपोज कर लिया आपने क्या है कंडक्टर और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरफ फ्रीली को फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली मर्जी पड़े जहाँ जिस डायरेक्शन में धन आनंद चलता है चलता है ठीक है कोई इधर भाग रहा है कोई इधर कोई नियम कायदा काम नहीं है ठीक है अब जब इनका अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या मिलेगी इनको बताओ कानेटिक एनर्जी क्या मिलेगी कानेटिक एनर्जी इससे क्या होगा कानेटिक एनर्जी मिलेगी तो वेलो बढ़ेगी यानी कि क्या होगा दौड़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों जोर जोर से या ऐसे करेंगे ठीक है फाइट करेंगे कोलाइड कोलिजन होगा ज़्यादा कोलिजन होगा क्या होगा ज़्यादा कोलिजन होगा ठीक है ज़्यादा कोलिजन होगा मतलब फास्ट होगा फास्ट कोलिजन होगा मतलब क्या होगा टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना होगा डिक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और जब टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और जब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा भैया बोलो रजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा क्लियर है अरे बोलो क्लियर है भैया समझ में आ रो है नहीं नहीं आ रो है आ रो है अच्छा ठीक है एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं देखिए 
when temperature of conductor increases then <coughs> number of collision increases why because kinetic energy of electrons increases due to which time taken between two successive collision decreases ठीक है time taken between two successive collision decreases conductivity decreases ठीक है conductivity decreases मतलब resistivity increases resistivity increases मतलब resistance increases समझ में आ गया चले आए लिख लिया अरे समझ में आया एक बार और बोलो देखो बच्चों क्या होगा कि देखो हमने कहा टेम्परेचर बढ़ा ठीक है टेम्परेचर बढ़ा दिया उससे क्या हुआ कानेटिक एनर्जी बढ़ गई ठीक है कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या हुआ नंबर ऑफ पॉलिजन बढ़ गया 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 तो टाइम टेकन क्या होगा टाइम टेकन टाइम टेकन क्या होता है रिलेक्सेशन टाइम टाइम टेकन बिटवीन टू पॉलिजन क्या होगा बिटवीन टू सक्सेसिव 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 पॉलिजन भी बढ़ गया ये भी क्या होगा बट ठीक है ये बढ़ गया तो हमें मालूम है कि भाई क्या होता है आपने पढ़ा हुआ सिग्मा एक वस्तु क्या होता है एन ई स्क्वायर टॉप ऑन एयर और टॉप क्या है रिलेक्सेशन टाइम है तो सिग्मा और ये टॉप ये डिक्रीज हुआ तो ये भी क्या होगा डिक्रीज होता है ठीक है और ये अगर डिक्रीज हुआ तो सिग्मा यूनिवर्सली प्रपोर्सनल क्या हुआ ब्रो मीन्स ये डिक्रीज हुआ तो ये भी बढ़ेगा और ये रजिस्ट्रिटी बढ़ेगा तो रेस्टेंस भी बढ़ेगा गॉट इट और नॉट नॉट कर ओके बच्चों हैव यू रिटर्न नाउ ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे देखो बच्चों रेस्टेंस का टॉपिक चल रहा था हमारे पास में और यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं देखिए क्या परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं बहुत शानदार परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं जैसे क्वेश्चन है हमारे पास क्या है इफ लेंथ इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय ट्वेंटी परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट परसेंटेज हाउ मच हाउ मच इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग विल बी इन रजिस्टेंस कितनी इंक्रीजिंग होगी मतलब कितना रेस्टेंस कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा ठीक है ये हमें निकालना है तो देखो बच्चों क्या है आर इक्वल क्या होता है लो एल अपॉन ए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो बेसिक क्वेश्चन आए वॉल्यूम हमेशा क्या रखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है ए रेंट में कॉन्स्टेंट मकान में कॉन्स्टेंट ठीक है और होता भी है तो यहाँ से ए रे इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट के ले लें कॉन्स्टेंट के ले लें ठीक है और ये तो एरिया को रिप्लेस करें तो आर इक्वल टू क्या हुआ रो एल अपॉन क्या हुआ के अपॉन एल तो क्या हो जाएगा हमारे पास रो एल स्क्वायर अपॉन के और ये क्या हुआ आर क्या भाई आर के इक्वल होगा ठीक है अब हम यहाँ पर एरर मेथड लगा देते हैं क्या लगा देते हैं एरर मेथड एरर मेथड में क्या होता है कि भाई आपके पास जब भी ग्रेटर देन चेंज इन परसेंटेज ग्रेटर देन फाइव परसेंट होता है क्या होता है फाइव परसेंट तो देखिए अपन यहाँ क्या लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू टू डेल्टा एल अपॉन एल इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया कैसे हंड्रेड से इसको भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया अब लेंथ में कितना चेंज हो रहा है कितना हो रहा है बेटा 
इससे करें कि दो सौ मीटर लगेगा हाँ गलती मत करना याद रखियो बहुत सारे बच्चे क्या है इस मेथड से कर देते हैं ये जब भी आपके पास फाइव परसेंट से ग्रेटर देन हो ठीक है तो एरर मेथड कभी नहीं लगेगा इसमें अगर आपने मिस्टेक से इसको लगा दिया तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो फिर क्या करें देखो इसके लिए अपने पास मेथड है बहुत शानदार क्या है मेथड देखो डेल्टा आर ठीक है तो आर टू माइनस आर वन अपन ये आर वन माइनस आर वन माइनस आर कितना परसेंटेज पड़ा है फाइनल फाइनल माइनस क्या है फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल इंटर ठीक है बेटा तो देखिए कितना हुआ पहले कितना था मान लेते हैं पहले कितना था इनिशियल पहले था हंड्रेड अब ट्वेंटी परसेंट बढ़ा दिया तो कितना आएगा ठीक तो यहाँ पर रखते हैं तो ये आ गया आपके पास में देखिए वन ट्वेंटी हो गया अब रेस्टेंस को हम रेस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्सनल किस पर डिपेंड कर रहा है एल स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है एल स्क्वायर तो यहाँ पर लिख देंगे एल फाइनल स्क्वायर माइनस एल इनिशियल स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल स्क्वायर इन टू ठीक है तो फाइनल फाइनल का मतलब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बुक कर देते हैं जैसे हम वैल्यू बुक करेंगे देखो क्या हुआ यहाँ पर डेल्टा हमने कहा कि एल फाइनल स्क्वायर माइनस एल इनिशियल स्क्वायर अपॉन एल इनिशियल स्क्वायर इंटू हंड्रेड इसमें हम ये वैल्यू बुक कर देते हैं कौन सी वाली ये वाली ये वन ट्वेंटी तो ये वन ट्वेंटी स्क्वायर माइनस हंड्रेड स्क्वायर अपॉन हंड्रेड स्क्वायर इंटू सोल्व करोगे कितना आएगा फोर्टी फोर परसेंट कितना आएगा फोर्टी फोर परसेंट क्लियर है ठीक है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ठीक है इसी के साथ हमारे पास क्या आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सिंपल होता है नोट कर लो इसको फटाफट एरो मेथड में लगा देगा एरो मेथड कब लगाते हैं जब आपका परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज क्या हो लेस देन फाइव क्या हो लेस देन फाइव परसेंट फाइव और फाइव परसेंट फाइव हो तो भी लगा सकते हो ठीक है फाइव और फाइव से लेस ये तब भी लगेगा नोट कर लो ठीक है बच्चों अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए उसमें बताएंगे ठीक है